الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد شما نتدشك مندلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمرا دهر بحيك على جنا كوري أشتي كتاب الرقائق تكي أنتور الله بيتي سيشتي كاري حديث قلو شمبركي सही बोखारी एवं मुस्लिम थे कि बासाई करा हदीस गुलर आलोचना आम्रा शुरू कर ची ये आज केर हदीसे आम्रा जो हदीस चाहते हैं शामिल पेश करो बस ये टा होच्छे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशाद करे चन कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीबुन अव आबिर सबील छोटा एक टा हदीस कुन फिद दुनिया का � रास्ता पारी दिए जाते हैं एक दिन मुसाफिर। ये हदीस थी उपलक्षे रावी बोलना करें जब अब्दुल इब्न उमर रादियल्लाहु अनुमा जखून हदीस थी बोलना करते हैं तीनी निजे किसी कथा ऐड करें चंच शेखाने तीनी तखून ऐड करें चंच इधर अम्सई तफला तंतादेरे सबाह व इधर असबहता फला तंतादेरे मसा व खुद मिन सिहात ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث جبران ونقرأ فرع نجيء نصية كورتين وصية كورتين تار شامل جارا تشيلو تادير كي جاكون تومي شكال بلا اوتو تومار جيبوني شكال هاي بور هاي تومي نشجت آشا كورونا تومار جيبوني اكتا شندا تومي پي جابي آر شندا بلا جاكون تومي تومار جيبوني شندا آشي تاكون تومي نشجت آشا كورونا جا آغامي بور تومي پي جابي आर्थिक यारों नष्ट होते करते हैं, तो मार शास्त्र तो खून भालू था कि अशुष्ट अवस्था आशार आगे जा परो शास्त्र की काजे लगाओ। आर्थिक यारों बोलते हैं, ये तुम्हार ये हायात एक नियामत, जो तो कुनी हायात आछे मूत आशार आगे हायात तक ही काजे लगी फिर लो। ये दुटो हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु � जो वक्त तो बोलती है चंद दूसरों और तो दी आम्रा उपलब्धि करा चश्मा करी प्रथम होते हैं जो दुनिया ते आम्रा गरीब गरीब शब्द रात्तो की आमदर बांग्ला भाषा है उर्दू भाषा है वो गरीब रात्त होलो दोरी द्रो किंतु आरबीते गरीब रात्त दोरी द्रो ना आरबीते गरीब रात्त होते हैं ओपोरिचितो � दोरिद्रो आरबीते किन्तु दोरिद्रे जनो गरीब बाबरी तो है ना आरबीते दोरिद्रे जनो बाबरी तो है फकीर मिस्कीन ऐ जनो आमादेर बांग्लादेशी समाजे बा बांग्लाभाषी देर समाजे जो अनुशोम है एक तरह दिसे तो अर्जुमा क्यों क्यों भूल करे जब बादा अली समु गरीबन वसाय अबूद गरीबन का मावदा त विषय है शहद अत्यंत आपूर्ति तो अनएक्सेप्टेबल ओचिरे इस्लाम अबार आपूर्ति तो होए जावे अनएक्सेप्टेबल होए जावे तादर जो निशुंग बात जरा इस्लाम धोरे रखे आपूर्ति तो अवस्था ही थकते चाहे तादर जो निशुंग बात रहे चे एकोन एर औरतों के ऊपर आमादे बांग्लार मुस्लिम शामाजे के � गरीब देर मुद्दे ही इस्लाम थाक बे, गरीब देर जनों शुशंग बाद, ये दोरी दर औरते बुझानो है जे ऐटा भूल, जाइ हो, आमादेर ऐखाने जे गरीब बाला है जे आगंत तक है शादे, ये दुनिया ते आम्रा एक जगा है, बैला ते ऐशे ची आगंत तो, 
ভিজিটার আমরা যদি কোনো জায়গায় বেড়াতে যাই যেমন আমি বেড়াতে এসেছি ইংল্যান্ড থেকে আমি আবার চলে যাব আমার এখানে পারমানেন্ট কোনো থাকার মতলবে আমি আসিনি ঠিক তেমনি একজন মুসাফের যাত্রা বিরতি করে অনেক সময় আপনি যদি এক দেশ থেকে আরেক দেশে বা এক শহর থেকে আরেক শহরে পাঁচশো মাইলের জার্নি করেন এক হাজার মাইলের জার্নি করেন দুশো মাইলের জার্নি করেন কিছুক্ষণ পরে আপনি যাত্রা বিরতি করবেন এমন কি বাসে কোচে ট্রেনে গেলেও বিশেষ করে বাসে কোচে গেলে তখন ড্রাইভার কেউ রেস্ট নিতে হয় থামে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেই কেউ খাওয়া দাওয়া করে চা পানি খান আবার চলে যাবেন বিশ্রামের জায়গা হচ্ছে আবিরু সাবিল মুসাফিরের মতো মুসাফির সফরের হালত এটা তখন থাকে বিশ্রাম নিলেও বা টেম্পোরারি কোন জায়গায় গেলে সে তখন তার বাড়ি ঘর পাকাপোক্ত করে না থাকার পারমানেন্ট কোনো চিন্তা তার মাথায় নাই তার মাথায় চিন্তা কত তাড়াতাড়ি আমি আমার দেশে ফেরত যাব ঠিক তেমনি এই দুনিয়াকে দেখতে হবে আমরা এখানে আগন্ত অল্প কয়েকদিনের জন্য এসেছি আল্লাহ তালা সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা চাইলে এই জিন্দিগিটে কাজে লাগিয়ে আমরা আখেরাতে সম্বল তৈরি করে ফেলবো জান্নাতে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করব সেই কথাই ইবনে ওমর আদি আল্লাহ তালা আনু বলেছেন কি বলেছেন ইজা আসবাহতা ফেলাতাম তাদের মেসা তুমি যদি সকালবেলায় উঠো তাহলে বিকেলের অপেক্ষা করো না এমন আশা করো না কনফার্ম নিশ্চিত তোমার জীবনে আরেকটি সন্ধ্যা আসবে কোনো নিরাপত্তা নেই কোনো গ্যারান্টি নেই আবার তোমার জীবনে আরেকটি সকাল আসবে রাত্রে শোলে ঘুম থেকে তুমি সকালে জিন্দা হয়ে উঠবে এটা কোনো গ্যারান্টি নেই এরকম মনে করো আর তুমি যখন ভালো থাকো সুস্থ থাকো তাহলে তুমি অসুস্থ অবস্থা যখন বেকার হয়ে শুয়ে থাকবে তখন তুমি চাইলে নফল রোজাও করতে পারবে না এমন কি রমাদানের রোজাও তো করা যায় না যারা বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাদেরকে ফেদিয়া দিতে হয় মেসকিন খাওয়াতে হয় ফরজ রোজা রাখতে পারছে না অনেক অনেক কষ্ট হয় আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন যে ইমাম সাহেব আমি তো কোনো দিন রোজা ভাঙিনি এখন অসুস্থতার কারণে রোজা ভাঙতে হচ্ছে খুব কষ্ট লাগছে রোজা রাখতে পারছি না সবাই রোজা রাখে অবশ্য তার জন্য আল্লাহ তালা তাকে শাস্তি দেবেন না তার জন্য আল্লাহ তালা রোকসা দিয়েছেন তার জন্য আল্লাহ তালা বিকল্প ব্যবস্থা ফেদিয়ার ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু রোজা রাখা যাচ্ছে না গুণা হবে না ঠিক কিন্তু রোজা রাখার সব তো হচ্ছে না এই জন্য স্বাস্থ্য ভালো থাকা অবস্থায় বেশি করে আমল করা একটা হাদিসি এসেছে যে ব্যক্তি সবসময় ভালো আমলগুলো কন্টিনিউসলি করে যায় সফরের কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে যখন সে আমল আর করতে পারে না তখনও আল্লাহ তালা পক্ষ থেকে তার ওই আমলটা লেখা অব্যাহত থাকে যেমন একজন লোকের নিয়ম আছে তিনি বেগাইরে জামাত নামাজ পড়েন না সবসময় জামাতে পড়েন এখন সফরের হালত থাকার কারণে মসজিদ এবং জামাতের ব্যবস্থা তার নাই তার দিলে চায় জামাতে নামাজ পড়তে কিন্তু সুযোগ নেই আল্লাহ তালা তাকে একা পড়ার অবস্থায় আছেন তবুও জামাতে সব দান করবেন এক লোক নিয়মিত মুসল্লি তিনি রেগুলার জামাতে নামাজ পড়েন কিন্তু এমন অসুস্থ হয়ে গেছেন তিনি বেড বাউন্ড হয়ে গেছেন তাকে বেডে শুয়ে থাকতে হচ্ছে তার জন্য বেডে শুয়ে শুয়ে থাকা অবস্থা জামাত এখন ধরতে পারেন না কিন্তু এই সুস্থ অবস্থায় তিনি ইচ্ছা করে কখনো জামাত মিস করতেন না এই বেডে তিনি যদি তিরিশ বছরও সময় কাটান বিশ বছরও সময় কাটান পাঁচ বছরও শুয়ে থাকেন তাহলে তিনি যে আগে রেগুলার নামাজ পড়েছেন জামাতে এই কারণে এই বেডে শুয়ে শুয়ে নামাজ পড়ার কারণে ঘরে বসে নামাজ পড়ার কারণে আল্লাহ তালা তাকে জামাতে সব লেখা কন্টিনিউ করে দেবেন এই জন্য তিনি বললেন খোদ মেন সে হাতেকা লেমারা দেখা অসুস্থ হয়ে পড়লে তো আর এত আমল করতে পারবে না সুস্থ অবস্থায় তুমি আমলের পরিমাণ বাড়িয়ে দাও অবহেলা করো না গাফলতি করো না অমিন হায়াতিকা কাবলামা হতে আর এই হায়াতটা ইটসেলফ একটা বড় নিয়ামত গাফলতি করো না মৃত্যুকালে প্রত্যেকটি লোক আফসোস করবে আহ আমার মৃত্যু চলে আসলো আমি তো যথেষ্ট আমল নিয়ে আসতে পারিনি কি যে আফসোস শুরু হয়ে যাবে তো মৌতের সময় আফসোস করে তো কোনো লাভ হবে না তিনি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন অমিন হায়াতিকা লি মৌতিকা তোমার হায়াত থাকা অবস্থায় মৌতের আগেই মৌতির পরের জিন্দিগির জন্য বেশ কিছু সম্বল জোগাড় করতে দেরি করো না তুমি আফসোস করবে হায়াতকে কাজে লাগিয়ে ফেলো এই যে দুনিয়ার ব্যাপারে নিজেকে আগন্তুক মনে করা ক্ষণস্থায়ী মনে করা সম্পদ বাড়ি ঘর সব মজবুত করে পাকা পোক্ত পারমানেন্ট করার চিন্তা ভালো মমিদের মনে আসে না বেশি সাহাবি আবুজার রাজি আল্লাহ আনহুর বাড়িতে ঢুকলেন এক লোক তিনি ওনার বাড়িতে ঢুকে দেখলেন যে ঘরে কিচ্ছু নাই 
فجعل يقلب بصره في بيته তিনি ঘরের দিকে একটু তাকালেন কিছুই দেখতে পান না কোনো আসবাবপত্র ফার্নিচার কিছু নাই ফকালা ইয়া আবাজার আইনা মাতা আউকুম যে আবুদার আপনার ঘর দেখি একদম খালি আপনাদের জিনিসপত্র কোথায় রেখেছেন ফকালা ইন্না না বাইতে না তাওয়াজ্জা হুইলাই তিনি বলেন আমাদের তো আসল বাড়ি যেটা আছে সেটার দিকে আমরা রেগুলার ওই চিন্তা করি ওই দিকে আমাদের মন মানসিকতা ওইটার জন্যই আমরা প্রস্তুতি সারা দিন করি তখন আগন্তক বললেন মেহমান বললেন ইন্না হুলা আবুদ্দাল্লাহা মিন মাতা মা দুমতা হা হুনা বুঝলাম তো জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমন করা দরকার আছে কিন্তু এই দুনিয়াতেও তো আপনাদের খাওয়া পড়ার জন্য কিছু মোটামুটি জিনিসপত্র দরকার তো আছে সেগুলো কই এই দুনিয়াতে এখনও বেঁচে আছেন এখন তো দরকার কিছু জিনিসের এখানে ফাকল ইন্না সাহেবেল মানজেল লাইয়া দাউ না হা হুনা তখন তিনি বললেন যে এই বাড়ির যিনি মালিক আছেন তিনি আমাদেরকে নোটিস দিচ্ছেন তাড়াতাড়ি ভাগার জন্যে তিনি থাকতে দিচ্ছেন না আমাদেরকে এখানে কখন বের করে দিবেন আমাদেরকে নোটিস দিয়ে রেখেছেন যে আমরা যেন প্রতি মুহূর্তে রেডি থাকি বাড়ি ছাড়ার জন্যে কোনো বাড়িওয়ালা যদি এরকম বাড়ি ছাড়ার নোটিস দেয় তাহলে কি টেনশনে থাকবেন দর্শক মণ্ডলী এই মুহূর্তে একটি বিরতিতে যাব বিরতির পরে আবার আমাদের আলোচনা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত বসন্তের বৃষ্টিতে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে মরুভূমি তেমনি জীবন্ত হয়ে ওঠে আল কোরআনের জ্ঞানের জন্মধারায় মানব হৃদয় আপনি কি চান তো জাহান জুড়ে প্রাণময় সুখময় অনন্ত জীবন তাহলে দেখুন বিশ টিভি বাংলায় আমাদের আয়োজন আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধি বিধান জানেন কত সুন্দর ভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান প্রতি বুধবার ও শুক্রবার রাত সাড়ে দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ডায়ালগ দেখুন সম্মুখ সমরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা এই যে আগন্তক হিসাবে আসি আবুজার রাজ আনহু বললেন এখানে নিশ্চিন্তে অনেক আসবাবপত্র জোগাড় করে আরাম করার কোনো সুযোগ নেই এবং সেই কথাই একজন মুসলিম গায়ক বলেছিলেন গায়ক কিছু তার গানের সুরে বলেছেন তো গান বাজনা তো ইসামি জায়েজ নেই কিন্তু গানের অর্থটা খুব চমৎকার ছোটবেলা শুনেছি আমার এখনও মনে আছে তিনি কি বলেছেন পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানাইয়া আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই লোকেরা যখন এই গান শুনে বাজনা তালে তালে তারা খুব উপভোগ করে কিন্তু অর্থ কি সেদিকে মন তাদের যায় না কিন্তু অর্থটা সাংঘাতিক মর্মস্পর্শী অত্যন্ত হৃদয়ে রাখার মতো কথা যে এই যে জায়গা জমি কিছুই তো আমার না কিছুই আমার না এই জমিন আল্লাহ তালার জন্য ইউর এসিউ হামাই আসা এই জমিন আল্লাহ যাকে যায় ওয়ারিশ বানান এই যে জমিন আমি এখন ঘর করেছি এই জমিন আমার ছিল না আমার বাবা দাদার ছিল হয়তো বা তো আমি ওয়ারিশ সূত্রে মালিক হয়েছি অথবা আমি খরিদ করেছি খরিদ সূত্রে মালিক হয়েছি একদিন আমার ছিল না এটা কয়েকদিনের জন্য আমার হয়েছে আমার পরে কার কাছে যাবে মালিকারা আমার ওয়ারিদের কাছে যাবে ছেলে মেয়েদের কাছে যাবে তো আমার কাছে থাকলো না অথবা 
বিক্রি করে দিবে আমার ছেলে মেয়েরা বা আমিও বিক্রি করে দিতে পারি ঠেকায় পড়ে এগুলো আমাদের একটাও পারমানেন না ইউরেসি হামাই এসা আল্লাহ তালা যা কি চান ওয়ারিজ বানান তাহলে এভাবেই আবু জার রাজিয়াল্লাহ আনু বললেন যে এই বাড়ি তো থাকার জন্য তো নিশ্চিন্তে ঘুমানোর জন্য তো কোনো সুযোগ নাই যে কোনো মুহূর্তে আমাদেরকে বের করে দেওয়া হতে পারে এই দুনিয়া থেকে আখেরাতে নিয়ে যাওয়ার নোটিস চলে আসতে পারে আরেকজন নেকার লোকের বাড়িতে ঠিক এরকমই মেহমান গেল তারা ঘর বাড়িতে কোনো জিনিসপত্র দেখে না এদিক ওদিক তারা চোখ দিয়ে তাকালো ফাকালুলাহু ইন্না নারা বাই তাকা বাই তো রাজুলিন মোর তাহেল আপনার ঘর দেখে মনে হয় যেন এই বাড়ি ছেড়ে আপনারা অন্য বাড়িতে চলে যাবেন কি অন্য কোনো যাওয়ার জন্য আপনারা রেডি হয়ে আছেন নাকি কোনো জিনিসপত্র কিছু দেখা যাচ্ছেন না ফাকালা লা আর তাহেল ওলা কি উত্তরা দুতার দান বলে যে আমি নিজে কি যাব প্ল্যান করতে পারি বরঞ্চ আমাদেরকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে বের হওয়ার জন্য রেডি হও বের হওয়ার জন্য রেডি হও আমাদের কি বলা হচ্ছে অর্থাৎ আপনার পক্ষ থেকে রেগুলার আমরা এটাই জানি যে আমাদেরকে যে কোনো সময় আল্লাহ তালা ডাক দেবেন চলে যেতে হবে আলী রাজু আল্লাহ তালা আনহ তিনি নসিহত করতেন তার সময়ে লোকদেরকে তিনি কি বলতেন ইন্না দুনিয়া কাদির তাহালাত মুদ বেরাতা দুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তোমার থেকে চলে যাচ্ছে মুখ বেলাতান তুমি কি জানো আখেরাত তোমার দিকে ধেয়ে আসছে দুনিয়া তোমার থেকে চলে যাচ্ছে ওয়ালিকুল্লিম মিনহুমা বানুন কিন্তু জানো কি এই দুনিয়ার মানুষগুলো কেউ আখেরাতের সন্তান কেউ দুনিয়ার সন্তান কেউ দুনিয়াদার আর কেউ দিনদার আখেরাত মুখী ফাকুন মিন আবনাইল আখেরা তোমরা সবাই আখেরাত মুখী হয়ে যাও ওয়ালা তাকুন মিন আবনাইল দুনিয়া দুনিয়া মুখী হয়েও না দুনিয়াওয়ালা হয়ও না দুনিয়াদার হয়েও না ফা ইনাল ইউমা আমলুন ওয়ালা হিসাব ও গাদান হিসাবুন ওয়ালা আমল আজকে আমল করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে এই সুযোগ চলে যায় তোমার হাত থেকে আজকে তোমার কেউ হিসাব নিচ্ছেন না এমন একটি দিন আসবে তোমার সামনে কালকে সেদিন তোমার শুধু হিসাব চাওয়া হবে আর কোনো দিন আমলের সুযোগ দেওয়া হবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে আখের আচার কথা মনে করে দিচ্ছেন প্রতিদিন প্রতি রাত প্রতি সপ্তাহ প্রতি মাস আমাদের যাত্রা চলছে কবরের দিকে আমাদের যাত্রা কন্টিনিউ করছে এ জার্নি এ যাত্রার কিন্তু কোনো বিরতি নেই হয়তো আমরা ঘুমাই আমি যখন ঘুমাই তখনও কিন্তু আমার যাত্রা কবরের দিকে অব্যাহত আছে এই যাত্রার মধ্যে কোনো বিরতি নেই আল্লাহ তালা সেই কথা সুরা ইন শেখাকের সাথ করেছেন ইয়া ইহাল ইনসান ইন্না কা কা দেহুন ইলা রব্বি কা কা দেহাদ ফামুলা কি হে ইনসান তুমি এগিয়ে যাচ্ছ তুমি দৌড়ে যাচ্ছ তোমার রবের দিকে আমল করে করে আমল করে করে ক্লান্ত হয়ে হয়ে এবং তোমার রবের সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যাবে আমরা সবাই আল্লাহর দিকে যাচ্ছি যে ভালো মুসলিম নেক আমল করে যাচ্ছে সেও আল্লাহর দিকে যাচ্ছে তার যাত্রা আল্লাহর সঙ্গে দেখা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে যে কাফের বেদিন যে ফাস এক ফাজের আল্লাহ তালার সঙ্গে সম্পর্ক নাই রাখে না চিন্তাও করে না আল্লাহর সঙ্গে দেখা হবে এই কথাও মনে করে না সে কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে তার যাত্রা কন্টিনিউ করছে সবাই চলছে কে কোন দিকে যাচ্ছে আল্লাহর কাছে সবাই যাচ্ছে কিন্তু কি নিয়ে যাচ্ছে সেটাই হলো কথা ফ্যামান উতি আকি তাহু মিনহি ফাসাফাই হাসাবু হিসাবাইয়াসির ওয়ান কালিবু ইলা আহলিহি মাসরুরা এই যে প্রতিদিন রাতের আমলগুলো করে করে যে ব্যক্তি এমন আমল করলো যে আমলগুলো সব নেক আমলে জমা হয়ে গেল আর তাকে কেয়ামতের দিন যখন দেখা হয়ে যাবে আল্লাহর সঙ্গে ডান হাতে তাকে আমল নামা দেওয়া হলো তার জন্য অতি সহজ হিসাবের ব্যবস্থা হয়ে গেল আর সেই ডান হাতে আমল নামা পেয়ে সে তার ফ্যামিলির কাছে পরিবারের কাছে দৌড়ে গেল খুশি হয়ে তাদের কাছে খবর দিতে গেল যে আমি ডান হাতে আমল নামা পেয়ে গেছি আমার হিসাব সহজ হয়ে গেছে আমি নাজাত পেয়ে যাচ্ছি ও আম্মা মান উতিয়া কি তা বাহু ওরা আদাহারিহি ফাঁসাও ফাইয়া যা উসুবুরা আর যার আমল নামা দেওয়া হলো পৃষ্ঠ দেশে পিঠের দিক থেকে তাকে আমল নামা দেওয়া হলো বাম হাত দিয়ে নিতে হবে সেটা তার আমলগুলো দুনিয়াতে ছিল এত খারাপ এই আমল নামার খবর পেয়ে দেখে সেই ব্যক্তি 
তখন তার ধ্বংস অনিবার্য বুঝতে পেরেছে সে ধ্বংস ডাকা শুরু করবে হালাক হওয়ার জন্য বলবে আমার হালাক হয়ে যাক আমি ধ্বংস হয়ে যাই আমি শেষ হয়ে যাই কত অভিশাপ দিয়ে নিজেকে অভিশপ্ত করবে নিজের ধ্বংস তামান্না করবে কামনা করবে ওয়াসলা সাইরা তাকে জাহান নামে যেতেই হবে কেন ইন্নাহু কানাফি আহলিহি মাসরুরা দুনিয়ায় পরিবার পরিজনের মধ্যে আমদ ফুর্তি করতে গিয়ে খুব এনজয় করার জন্য খুব ব্যস্ত ছিল আখেরাতের কথা মনে করার কোনো সময় ছিল না দুনিয়াকে পারমানেন্ট ঠিকানা মনে করেছে এখানে সম্পদ এবং সুখ তার জন্য চূড়ান্ত হয়ে গেছে ইন্না হুদন না আল্লাহ ইয়াহু সে কখনো চিন্তা করেনি যে তাকে এভাবে আল্লাহর কাছে যেতে হবে ধরা পড়তে হবে এভাবে তাকে আটক করা হবে বালা ইন্না রব বাহু কানা বিহি বাসুইরা অবশ্যই তার রব তাকে সব সময় দেখত সব সময় তাকে ওয়াচে রেখেছে আল্লাহ তালা কি আমাদের সব কাজ দেখেন না কে আল্লাহ নাফরমানি করছে সারা দিন রাত আল্লাহ তালা তাকে ওয়াচে রেখেছেন নজরে রেখেছেন কখনো আল্লাহ নজরের বাইরে সে যায়নি এবং এই দিন আল্লাহ তালা তাকে ধরবেন সে কথা আল্লাহ তালা তাকে স্মরণ করে দিয়েছে আল হাসান বাস রহমতুল্লাহ আলাই প্রখ্যাত ইমাম তাবে তিনি বলেছেন আল মুমিন কাল গরিব প্রকৃত মোমেন দুনিয়াতে বসবাস করে একেবারে অপরিচিত আগন্তক মেহমানের মতো দুনিয়ার একটু অসুবিধায় পড়ে গেলে এটা তাকে এত বেকার আর পেরেশান করে দেয় না দুনিয়াতে বেকায়দা পড়ে গেলে সে এত হাহুতাস করে না আর দুনিয়ার সম্মান পজিশন দুনিয়ার হায়ার পজিশন পাওয়ার জন্য সে এত মহা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় না দুনিয়ার ব্যাপারে তার অবস্থা তার মানসিকতা এক রকম আর অন্য সব মানুষের মানসিকতা অন্য রকম মোমেন প্রকৃত মোমেন প্রকৃত ইমানদার দুনিয়াতে দুনিয়ার যে কোনো বিষয় একটা খুশির খবর তার কাছে এত খুশিতে একেবারে আহামরি হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয় না একটু কষ্টের খবর তার কাছে এত কষ্টের কারণ হয়ে যায় না কারণ তার মাথায় তো আরেক পেরেশানি আছে যে আখেরাতের কষ্ট থেকে বাঁচতে পারছে কি আখেরাতের সুখ শান্তি তার কপালে জুটবে কি সেটা তাকে এত পেরেশান করে রাখে দুনিয়ার কষ্ট তার কাছে এত কষ্টের কারণ হয় না দুনিয়ার মজা আকর্ষণ পজিশন সম্মান সম্পদ তাকে এত বেহুস করে ফেলে না তো সে একদম নর্মাল থাকে তাহলে ভালো ইমানদার কিন্তু দুনিয়ার ব্যাপারে এত অ্যাফেক্টেড হয়ে যায় না আর যদি উল্টা হয় যাদের ইমানের অত্যন্ত দুর্বলতা অত্যন্ত দুনিয়াদার দুনের একটু কষ্ট একটু বিপদ একটু লস একটু লোকসান তাকে পাগল বানিয়ে ফেলে বেহুস হয়ে যায় কাটাকে দখল করবে জবর দখল করবে করে বড় লোক হবে এই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যায় তার মাথায় শুধু এই পেরেশানি ঘুমে থেকে উঠে এই পেরেশানি নিয়ে ঘুমেতে যায় সেই পেরেশানি নিয়ে সারা দিন হিসাব করে কোথায় কত টাকা রেখেছে কিভাবে আছে আল্লাহকে ডাকার তার কোনো সময় নেই আত্মসমালোচনা করার মহাসভা করার সময় নেই ঠিক কথাই আল হাসন বাসন হতে আলে বলেছেন যে সেটা হচ্ছে লাহু শাহ আনুন অল ইন্না শেষা আন তার একটি দৃষ্টিভঙ্গি দুনিয়া নিয়ে অন্য মানুষের অন্য রকম দৃষ্টিভঙ্গি দুনিয়াদারদের দৃষ্টিভঙ্গি আর দিনদারদের দৃষ্টিভঙ্গি কখনো এক পর্যায়ে নয় দুইজনের মধ্যে আকাশ এবং জমিনের তফাৎ রয়েছে আকাশ পাতালের তফাৎ রয়েছে হাসান রাস রহমতুল্লাহ আলাই এগেন তিনি তার বক্তব্য বলেছেন যে তোমার হায়াতটাকে তুমি এমনভাবে ধরবে যে তোমার হায়াতটা এত বড় নিয়ামত যে তোমার যখন এক একটি দিন চলে যায় তোমার হায়াতটা কি আসলে কতগুলো দিনের সমষ্টি কারো হায়াত যদি ষাট বছর আশি বছর তাহলে এগুলো দিন বানাচ্ছে কত শত দিন হলো না কত হাজার দিন হলো তাহলে এক একটি দিন যখন খসে যায় তোমার নিজের অস্তিত্বের অংশ খসে যাচ্ছে এবং এভাবেই তোমার এক দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে তোমার অস্তিত্ব একদিন শেষ হয়ে যাবে তুমি এরকম হিসাব করো বসে বসে যে তুমি কতগুলো দিনের সমষ্টি মাত্র আমরা তো দিন চলে গেল মাস চলে গেল বৎসর চলে গেল আমাদের জীবনের অংশ চলে গেছে আমরা চিন্তা করি না কখন মানুষ চিন্তা করে অংশ চলে গেছে যদি কারো একটা হাত কেটে অপারেশন করে ফেলে দেয় আহা আমার একটা অংশ চলে গেছে কারো পাও অপারেশন করে কেটে ফেলে দেয় 
আহা আমি একটা পাও হারিয়ে ফেলেছি কিন্তু এই যে আমার এত বছর চলে গেল আমার অনেক অংশ চলে গেছে আমার আর কত বাকি আছে তাও আমি জানি না এটাকে আমরা অংশ মনে করি না দাউদ আত্তা ই রহিমাহুল্লাহ একজন সালফেস আলহিনের আলেম তিনি বললেন দুনিয়ার এই জিন্দিগির রাত এবং দিনগুলো এক একটা স্টেশন স্টেশন একটা পর একটা শেষ করে সর্বশেষে মঞ্জিল মকসুদে আমরা হঠাৎ করে একদিন পৌঁছে যাব আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে এই মুসাফিরের জার্নি এক স্টেশন স্টেশন করে পার হয়ে আল্লাহ তালার কাছে যে স্টেশনে পৌঁছবো ফাইনাল স্টেশনে যেন নাজাতের স্টেশনে আমরা পৌঁছে যেতে পারি আমল সহকারে আল্লাহ সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় সেই আমল করার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন ও আখরি দেওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত আমি আমাদের এই ধর্মের আসল সৌন্দর্য অন্যদের কাছে ছড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি ইসলামের বাণী ছড়ানোর কোন উপায় খুঁজে পাইনি আমার কাছে এর সমাধান আছে যেহেতু আমি কোন আলিম নয় তাই আমি বেছে নেছি পিএসটিভি কে একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক টেলিভিশন চ্যানেল একটা টেলিভিশন চ্যানেল কি জায়গা দেয়া যাবে হ্যাঁ সত্যি যদি এটা হয় নন প্রফিট ইসলামিক টেলিভিশন চ্যানেল পিএসটিভি নাই কেন নয় পৃথিবীর বড় বড় আলেমগণের নিকট থেকে ফতোয়া এসেছে যা বলে যে জাকাত দেওয়া যাবে কোন অলাভজনক ইসলামিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলকে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের সঠিক বাণী ছড়িয়ে দেওয়া পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য মানবতার সমাধান